mambo vipi mtazamaji wa Bona TV karibu sana kwenye exclusive interview hakikisha kwamba hapa ndio sehemu pekee ambapo panakuletea zile information zote ambazo zinahusiana na burudani wasanii lakini pia hal kadhalika michezo pia leo kwenye Bona exclusive tumemweka msanii mkongwe wa maigizo alitamba sana kipindi hiko eh, na filamu ya Nsiuka lakini zipo nyingine ambazo zilifanya vizuri za alicheza lakini Nsiuka ilimtambulisha vizuri sana He, na hakika yeye pia ni mwanamke pekee ama ni msanii pekee Afrika Mashariki kucheza ndani ya Jenenza alipotea sana lakini sasa amerudi ukimia wake ulihusishwa uli, uli, uli na nini alikuwa wapi anafanya nini na sasa amerudi vipi amejipangaje habari yako safi mambo poa uko poa niko poa sio wewe <laughs> kwa mtazamaji ambaye anakuangalia labda ungemwelezea kwa ufupi jina halisi wewe ni nani eh, na ulikuwa uko wapi kimya chote kilikuwa kina nini mimi hmm. naitwa Rehema Abdul Rashid Msangule na nilikuwaepo sema unajua tena u, u, unakuwa na majukumu mengine kwa sababu kipindi kile wakati na naanza na sanaa nilikuwa nimeajiriwa sehemu nyingine na baadaye nikaa nimeenda sehemu nyingine sasa hiyo sehemu nyingine kidogo ikawa imenibana nikaa najikuta sina muda tena wa kuendelea na sanaa kwao nikapumzika kwenye miaka hii mitano lakini kwa sasa hivi nimerudi tena Uh, takriban miaka mitano umepumzika ukiwa nyumbani. Ulikuwa unajihusisha na biashara nyingine. Ulikuwa upati simu labda watu kutaka uigize kwenye sini ama tamthilia ama series. Nilikuwa napata lakini sasa unajikuta uwezi ukakubali kwa sababu kazi zilikuwa zinanibana. Yaani nilikuwa uko niko busy kwa sababu sikuwa so sana kukaa hapa. Nilikuwa mara nyingi nasafiri. Sasa nikaona pia nitakuwa na wakwaza watu japokuwa mwenye Sanando ndo iko kwenye damu lakini ilinibidi kwa kipindi hicho kwanza nivumilie nikawa naangalia wapi kuna maslahi zaidi. Basi nika kwanza niko kula lakini kwa sasa hivi tena nimepata muda wa kurudi basi nakuja kutoa pia kiu ya mashabiki wangu. Okay, labda kabla ya miaka mitano kupumzika. Kazi ya mwisho ambayo ulifanya ni kazi gani? Kazi ya mwisho nakumbuka ilikuwepo ni Sawaka. E, sawaka ndo movie ya mwisho nilipiga ile movie ya nyoka ile Sawaka. E, baada ya pale ndo nikapumzika. Takriban ni movie ngapi Sawaka insiuka na ipi na ngapi na ngapi ambazo ulicheza? Ah nimecheza movie nyingi. Nimecheza movie nyingi sana. Nimecheza movie zaidi ya kumi na kitu hivi. Kumi na, eh, kama kumi na sita, kumi na saba hivi. Eh. Lakini movie ambayo ilikutambulisha vizuri na watu kukufahamu ni Nsiuka. Turudi sasa kwenye Nsiuka. Yaani mara ya kwanza sasa unakuja labda unaambua ucheze Nsiuka hivi na hivi na hivi ilikuwa ilikuwaaje mpaka ukapata character kama hii. Hey, yaani kaka hey, acha tu ni kwamba vile mtu unavyosema kwamba mtu mwingine anakwambia mimi sana yutoka utotoni nilikuwa napenda sana si hivi hapana mimi kiukweli si sana hata sikuijua kuanzia hapo utotoni ni kwamba baada tu ya kuja zile kuja hizi movie za Nigeria ki Nigeria zile zilikuwa zimehiti hiti ndio nikaa na waangalia wale na sema na mimi hivi nitaweza kuigiza nitaweza kuigiza basi ikatokea tu kuna siku kipindi hicho nafanya kazi nilikuwa ni mwalimu ni nikapita pale kwa daktari Tamba nakumbuka kulikuwa na ba, yani baba mdogo alimua alimua mtoto wa dada yangu kwa hiyo mimi anaita mimi mama mdogo na mimi naita baba mdogo ni Juma Ponda Mali Mesa huyu nikamkuta pale kwa daktari Tamba nilipomuona nikamwambia eh, kumbe unafahamiana na daktari Tamba mimi nilikuwa nasikia daktari Tamba ana kikundi kwa hiyo na mimi nilikuwa nataka kucheza nataka kucheza na mimi nani kipindi kile tamthilia amna mambo ya mufi. Nilikuwa na mimi nataka kucheza tamthilia. Ndio akaniambia basi ngoja nitaongea naye. Nikaka kama baada ya siku mbili akaja akaniambia unatakiwa uende pale kwa daktari Tamba. Basi nikaenda kufika pale akaniambia ndo nikamwambia mimi nimeambiwa nije hapa na Juma Ponda Mali akaniambia ah basi nenda sehemu fulani utakuta wenzako ukifika pale waambie mimi nimeambiwa na daktari Tamba nije. Basi nikaenda kwa bahati nafika pale nikamkuta Dimoso ambaye ni Mohamed Lukulo ile ndo nikamkuta pale ndo kipindi hicho alikuwa ni mkurugenzi wetu wa kile kikundi cha Tamba Arts. Basi wakanipokea vizuri nikaungana na wenzangu ndo nikaanza kufanya mazoezi. Lakini wakati nafika pale ilikuwa tayari nimekuta washakuwa wamepewa script za nsiuka. Kwao nilimkuta Dorini mwingine. Kwa hiyo kwa anafanya mimi kazi yangu kaa tu na kaa napiga chabo na waangalia wenzangu wanavocheza. Basi sasa kumbe ikifika ile mnapofanya mazoezi ya wote tunavocheza mule. Kumbe watu wananiangalia. Wenyewe wananiona najua wakati huo mimi mwenyewe sijui chochote lakini wao wananiona mimi najua. Wakampigia simu Musabanzi. Wakati huo Musabanzi alikuwa anasoma iko Bagamoyo.
Wakamwambia kuna bonge la msanii limekuja yani huko wewe wakampa misifa kibao. Mimi sina lila la hili. Basi siku hiyo kwa bahati akaja Musabansi. Kuja kufika pale ndo natambulishwa huyu ndo mwalimu wetu wa kikundi. Basi tukafanyishwa mazoezi siku ile. Kufanyishwa mazoezi Banzi akaniingiza akani mie kati akaniambia wewe dada simama. Cheza kama mbwa anakufa, yani umefika nyumbani kwako, unajua ile opening opening nani scene ile ya nsiuka. Eh, anaambia cheza mbwa amekufa, yani umefika hivi getini mbwa amekufa, unaingia ndani unakuta house girl wako amekufa, unaenda zaidi unakuta nani mdogo wako ametapakaa damu lakini kwa kwenye hatua za mwisho, afu anakutokea nsiuka. Eh, na ndo scene ngumu, ile scene ilikuwa ni ngumu mna ni scene ambayo inatumia sana nguvu. Basi mimi nikacheza Kucheza naona watu wote wakanipigia makofi. Basi kuanzia hapo Musabanzi akamtoa akamvole dada Udorini nikabizoa mimi sasa. Ngamba kuanzia leo wewe ndo utacheza kama Dorini. Basi kweli nikaanza kushuti zile nikaanza kufanyia mazoezi nafasi ile ya Dorini baada ya wiki mbili tatu tukaingia location. Basi nikaanza hivi nikacheza. Okay. Ah, scene ngumu ambayo ulicheza kwenye movie ya Yansiuka ilikuwa ni scene gani? Of course ya Jeneza. Yes. Japokuwa ile ya, ya nani ya jeneza ilikuwa ni nsiuka namba mbili. E, namba moja ni hiyo nasema hiyo ya mbwa kufa nini ndio ilikuwa ni sini ngumu sana. Lakini sikujua kwamba kwenye namba mbili nini kitatokea. Na right kama ingekuwa ile script inaeleza toka mwanzo kwamba namba mbili itakuja ucheza kwenye jeneza nani nadhani sidhani kama ningekubali. Lakini sasa imekuja namba mbili wakati tayari nishashuti namba moja Dorini ndo mimi. Sasa utamtoa wapi tena Dorini awe mwingine tena wakati mimi bado niko hai. Na sini ndo inasema hivyo na ushaingia mkataba na hela ushakula. Ili nibidi ndo hivyo nisha lakini ilikuwa ni sini ngumu sana katika maisha yangu yani ni Sito isau. Nataka kufahamu labda siku ambayo unaambua tayari yes leo ucheze kwenye jeneza. Situation ilikuwaje au mpaka kufikia hatua ya kucheza na kila kitu. Kaka we acha tu kuepo lakini malaika wako alikuepo. Nakumbuka hiyo siku. Yaani ilikuwa kama ni surprise. Kwa sababu tulikuwa tuna shoot fungu la kukosa ile ya Riyama. Tulikuwa tuna shoot ile move. Nakumbuka tulikuwa nilikuwa nacheza ile nimemgonga muza samaki nilimgonga na gari. Sasa kati tuko kule location ndo Banzi akapata wazo. Hivi kwa nini tusishuti promo ya Nsiuka namba 2 ili tuingize katika hii fungu la kukosa ili watu wajue kwamba Nsiuka namba 2 inakuja. Kwa hiyo ni wazo tu tulimjia hapo hapo. Basi baada ya kupata wazo, basi akaenda kaandaa script zake mwenyewe kwa sababu nadhani alikuwa ta script za Nsiuka namba 2 alikuwa hana. Kwa hiyo akaenda kaandaa baadhi tu ya matukio akaona haya ndo muhimu atakuwepo. Siku ya pili yake tunaenda kushuti tunaambua leo tunaelekea nani? Tunaenda kushuti scene ya Dorini anafufuka kwenye jeneza. He! Kwenye jeneza kwani kauliza? Kwa hiyo naingia kwenye jeneza. Nikaambua eh unatakiwa uonekane kwa kwenye jeneza unafufuka. Kaka yangu, hmm, acha. Mimi nimeingizwa kwenye gari na kumbuka tulipanda pick up nimekaa mbele tunafata tulienda ile jeneza la kwanza tulichukulia mwimbili pale. Tumeenda pale na kwambia jeneza linapakiwa kwenye gari. Mimi unajua kwenye pickup unachungulia kwa nyuma hivi ndio unakiona kitu kimelala pale. Afu naanza yani mimi ndo naingia mule. Eh! Na ya machozi kabisa ananitoka. Anasema najuta kuingia kwenye sana. Kumbe ndo hivi sana ndo ilivyo. Eh, nasema sasa akili inaniambia kwamba nikiingia mule yani sitopona. Sito najua nitakufa. Kwa na, na maana naenda kujiua nawaza. Naenda kujiombea kufa basi nikaanalia nika nikampigia baba yangu simu baba yangu ni muumini mzuri sana dini ya Kiislamu nikaambia baba mimi huku natakiwa nicheze nimekufa kwenye jeneza na jeneza lenyewe mimi ni Muislamu lakini ni sanduku na maana nitaikiwa na msalaba baba yangu akaniambia subiri nitakujibu nikakaa kidogo baba akanipiga akaniambia mwanangu cheza ndo sanaa ndo 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 nakomaa hivyo basi ah, nikaona baba naye amesharuhusu nikajua hata baba ataeka kipingamizi labda Musabanzi anaweza akabadilisha script basi nika tukaenda na kumbuka leaders club kufika pale chuma kimetuliwa chini ndaa da. nikavalishwa shela pale nini nini haya ukapambwa pale nikaikiwa pamba za puani haya naomba ingia kwenye jene yaani jasho linanitoka nalia yani, yani watu wote wananiambia Dorini acha siwi ni nini siwi nikaambwa nikaenda pembeni nikaomba kwa Mungu nikapiga magoti nikaambia Mungu natafuta hela Mwenyezi Mungu naomba nisaidie sikuzihaki kwamba nakichezea na, na kifu hapana natafuta hela naomba Mungu nisimamie kwenye hili basi nikaingia 
akaingia pale watu wanaimba jeneza lile nakumbuka nikalimekwa kwenye gari ndo nikaingia likafunikwa kaambiwa kifika sehemu uta, utafufuka nadhani ile ya kwanza inaonekana ndio ile nimefufuka niko leaders ndio ilikuwa ya kwanza nimeenda kushuti afu baadaye tena tukaenda tukashuti nyumbani na agwa basi ikaja tena kwa sababu ile, ile ya kwanza kabisa ndo nilicheza hiyo mara moja ambayo ni promo lakini ilivyokuja movie likatafuta tena jeneza jingine basi nikaisha kwa mzoefu tena jeneza nikaanaingia tu mwenyewe nashutiwa nikimaliza hivyo naingia tena mpaka sini zile za jeneza zikaisha lakini baadaye ilinitesa ilinitesa sana utisaje da unajua kaka hmm. yani sasa sijui kama ni jeneza ndo lontesa ama ni zile sini kwa sababu nakumbuka sini ambayo nilivyoenda kucheza hiyo ya jeneza tukapelekwa pale na ni pale Osabei kuna mbuyu fulani hivi wanatumia waganga una mailizi hivi sasa nikaenda pale nikaambiwa nipasue chungu kuna sini ile ambayo napasua chungu anatokea nsiuka kwa hiyo nilianzia ile ya Osabei nikaja nikacheza ile kwenye sanduku nilipotoka pale nikaenda makaburini usiku saa nane za usiku tulishuti ile sini saa nane na nusu usiku makaburi hapa na nia hapa mburati ni giza hatari nikaambiwa nikalale kwenye ile nani kaburi pale ndo nsiuka anatokea ni kwenye kaburi nimeenda pale sio naenda naomba nipate sio mtoto ni mara nsiuka anatokea kwenye ile kaburi basi sikuweza kulala kwa siku ile Nivorudi nyumbani nilikuwa siku kucha na weseka nikakaa kama baada ya siku tatu nikavimba tumbo nikapata stroke yes stroke kama muda gani kuumwa niliumwa zaidi ya niliumwa zaidi ya miezi miwili niliumwa sana maana ni, nivorudi siku nyumbani baada ya zile sini usiku na maana tumerudi nyumbani ni tayari alfajiri nikalala na ngaza kusikia mkono unauma nikasikia pili yake kaka nikasiko vizuri mkono mkono nilivolala usiku wake tena ndo sijana nikana isi maruweru yananijia nini wakaenda kumwambia dr Tamba akanipa lipa dawa sini basi siku hiyo ya tatu yake natoka sio naenda zangu wapi ndo nikadondoka njiani nikaanguka huko huko sasa kwa bahati ndo tayari kipindi kile ndo maarufu watu kuniona eh jamani yeye anakaa magomeni kwa kipindi hicho anakaa magome basi haraka haraka mimi nikakimbizwa hadi nyumbani nyumbani kwetu nafika pale tumbo tayari lishajaa nishakuwa tumbo kubwa siujiwezi chochote nikapelekwa hospitali kwa hiyo hospitali ndo nikazidiwa nakumbuka tena habari zikazagawa ndishi wa habari wakaja pale kabidi sasa baba yangu tena anazuia watu asije sababu yani ndani nilikuwa nimefika mahala simjua naingia ala anotoka nikaja nikahamishwa na baba hata sielewi nikapelekwa tena kwenye tiba mbadala huko kwenda huko tena nikawekwa wiki mbili sitakiwi kuonekana nikakaa tena baada hapo ndo nikaruhusiwa kudi nyumbani unatumia midawa unanuka mwili mzima basi nikaja nikapona nikashukuru kipindi unaumwa tayari ulikuwa umeshamaliza kushuti movie yote au kulikuwa kuna baadhi ya scenes zimebaki hapana hivi nilivoumwa ah nilivoumwa ndio hiyo promo afu nikaja kucheza sasa ile movie yenyewe ambayo ndo kuna zile scenes ambazo nacheza nimeagwa na agwa nikaja nikarudia tena hao kuogopa ama kuwa ngumu kuona wakati unafanya promo uliumwa kama hivyo zeni sasa unakuja kucheza movie kamili vitu kama vile vingine vimeongezeka Ah ah swali nipa moyo alinambia inawezekana sio sanduku labda ni ile kwenye mbuyu kwa sababu ile mbuyu ilikuwa na mambo mengi wakanambia inawezekana hapa matatizo yalitokea kule kwa hiyo nivoona sanduku nikasangoja nijaribu tena nione itakwaje basi nikacheza na ulivocheza movie nzima na ya, na sini kama hizo haukupata tena matatizo wala kuumwa hapana sikuumwa sikuumwa tena nilicheza nikamaliza movie yangu na nilicheza kwa roho moja kabisa yani hala na tayari movie ilivotoka mtani labda kwa ajili ulikufa ukafufuka haukuwa na labda kuogopa kukuoneshia vidole au kukwambia vitu vingine tofauti hmm. haikuwa hivyo isipokuwa sasa wakati movie inatoka tayari ni mjamzito nilikuwa nina mimba kubwa ya kujifungua sasa ile movie ilipotoka tu wiki kama hii wiki ya pili yake mimi naumwa uchungu sasa ndugu yangu ukiangalia ndo ushacheza umekufa unawaza kule unakoenda leba utatoka salama kwa hiyo pale nilipofika tu kwanza hospitalini nilianza kukipiga kilio wale ndugu zangu wanavoondoka na wambia buriani buriani yani najua kabisa yani siponi nimeingia mle ndani wale manesi paka wanataka kunipiga naambia ndo nakufa mimi nakufa umetumwa ucheze umetumwa <laughs> naambia mimi nimecheza kwenye jeneza si mimi Mungu nisaidie mimi nisife kwa tumbo hili Mungu nisaidie bado naitaka dunia basi manesi wakawa ananigombeza na kwambia lakini basi ni Mungu akanisaidia nikajifungua salama mpaka najifungua narudi nyumbani siamini kama niko hai kwa sababu nilikuwa najua kule ninakoenda sitorudi haba nikirudi ndo nimekufa Mm. Okay, faida gani ambayo ulipata baada ya msiuka kutoka labda ulipata hela au kununua nyumba au kiwanja au yaani kitu gani ambacho utakisahau kwa ajili ya msiuka? Wewe kaka, acha. 
Usione nzee tu sasa hivi sanaa zina, zinalipa. Sisi sanaa hatukupata hela. Yaani wasanii wa mwanzo wote, hakuna msanii atakayekwambia ni kwamba alivyocheza hapo mwanzoni kulikuwa na hela. Tulikuwa tunacheza sanaa kama tu ndio hivyo wanavyosema iko kwenye damu unataka tu uonekane. Lakini hakuna. Kakaangu mengi kwa mbele analolipa kwenye nsiuka. Aibu. Siwezi hata kuisema. <laughs> kama shingapi. Kaka acha. <laughs> Usitone hivi. Kakaangu Acha. Sana ile, yani kama ni nsiuka iliwafaidisha watu lakini sio wasanii. Hakuna msanii hata mmoja wa nsiuka ambaye alipata hela. Kuna mtu alilipa mpaka shilingi 2000. Kacheza nsiuka lakini kalipa shilingi 2000. Sasa mimi selling ndio he, yani acha kakaangu. Hakuna alipata hela. Labda nsiuka namba 2, nsiuka namba moja Unavyomwona yule nsiuka alipata 10000. Nsiuka yule kapata 10000. Na mimi Dorini nililipo 10000. Hebu niambie. Asa ndo movie ambayo ilienda ikawatajirisha watu, watu walijenga magorofu, alibadilisha magari, lakini hakuna hata msanii mmoja aliona. Na ndo mimi msanii nilolipo hela nyingi. Ni mimi na Emmanuel Kasoga Lensio. Ndo tulilipo 10,000. Sasa sikwambia wao wengine. <laughs> okay. Ah, story nzuri ya kusisimua umetuelezea kuhusiana na Nsiuka na safari yako. Sasa maisha baada ya Nsiuka uliamua kukaa kimya. Sana sana wakati ulipokuwa hapo kimya kwenye miaka hii mitano kwa bize na maisha yako, ulipata muda kuangalia labda tasnia nzima ya, ya uigizaji Tanzania. Na sana sana labda ulikuwa unaangalia unaangalia wasanii gani na gani ambao unasema yes, hawa bana wamekuja kufanya kitu kizuri. Kiukweli yani eh. Kusema la ukweli yani mimi si, si, sio sana kusema hapa ni mshabiki sana kusema nitakaa niangalie wenzangu yani niapite kuangalia tamthilia huwa nikipata muda naweza tu ikitokea nimekaa kwenye tv ikitokea tamthilia nitaiangalia nitatizama mimi napenda sana ku, kuangalia tu msanii mmoja mmoja umeona lakini ukikaa hivi ukiangalia ni story unajua kabisa hii story mwanzo ili kuaje na mwisho itakuwa vipi yani unajua kabisa mwisho wake nini kitatokea kwa hiyo wanaona kama napoteza gamuda tu kwa sababu unajua wasanii sasa hivi wengi wana copy Amna mtu anaitwa kichwa anaumiza kichwa kutunga story. Lazima anaenda anadonoa huku huku kwa anaenda anaika. Kwa unaona kabisa ni maigizo. Ila mimi tu kuna mwenyewe tu kuna baadhi ya wasanii ndio wanapendaga sana kuwafuatilia tu mimi mwenyewe. Kwamba nikiwa ah, msanii yule na wewe na mimi nikiwa kama yule lakini sijaona kwamba kuna mabadiliko yani na ndio maana unakuta hata mashabiki wetu Yaani hata zikitoka hizi move utasikia jamani wale wa zamani wako wapi? Jamani kuna ule dada jamani alicheza nsiuka. Jamani kuna yule jamani sio alicheza nini? Yaani tunakumbuka wa zamani. Lakini kwa sasa hivi mm -mm. sijaona sana. Labda ni maonyesho tu. Labda msanii gani sasa mmoja mmoja ambao ulikuwa unamwangalia na sika wa kike na wa kiume ambao unamwangalia sana? Ah mimi nampenda sana Kemi. Kemi, Kemi wa Kaole. Yaani nampenda sana yule dada, namkubali. Mhm. Ni wa kiume wa kiume kusema la kweli nampenda sana JB. Mm. Okay, sasa hivi zaro umerudi tena kwenye 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 tasnia kama ulivyosema lakini umerudi kwa 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 style ambayo mtu akisikia anaweza kushangaa. Hey, Huyu Dorina anaweza mambo ya kuchamba kwa sababu tulikozoea kule kwenye nsiwa kwenye my darling. Nataka kufahamu safari yako hii. Imekuwaje? Ulikutana na nani? Ulikonvesiwa vipi? Au ulikutana na nini mpaka ukakubali tayari sasa hivi umejiunga na timu Gedere mnaendeleza mchambo? Ah, sasa hivi na chamba. Yaani hata mwenyewe ukikaba na kuchamba. He, hatari. Yaani sasa hivi ni mwendo wa kuchamba tu. Yaani kwenye hivi vichambo ni Kiloman ni kakaangu ni mtoto wa mamaangu mdogo sasa alivoniona niko kimya hivi muda mrefu ndo akanitakambia vile dada mbona unapoteza kipaji chako kwa nini umekaa tu nikaambia ah bwana mimi sasa hivi naona tayari sana kwa sababu unakuta wasanii wanabebana wenyewe kwa wenyewe unamwomba unajua kabisa fulani huyu mwezangu tulisota wote labda ni lakini kwa sababu yeye sasa hivi ana jina hata ukimpigia simu naambia naomba basi unisaidie hata simu ya ausgeli basi tu na mimi nicheze mtu anakupotezea anajiona yeye tayari yuko juu anajiona yeye ndo star yani hatupendani wasanii kama hivyo anaona mimi nikimnyanyua huyu labda atanizidi mimi au nikimwesi atapata sifa kwa hiyo ni hivyo tukatanga nikaamua tukata tamaa kaona niendelee tu na maisha yangu basi ni ni ile familia yangu basi kwa hiyo sasa kila mmoja ndo alonishawisha akanambia dada hebu njoo naomba uje tuje tuongee basi nikaenda siku hiyo kwenda pale akamwambia dada mimi bwana nataka kufanya kitu tofauti mimi nataka na wewe urudi kwenye sanaa nikamwambia kaka mimi nimeshaka muda mrefu yani sijui kama nitaweza na akanambia utaweza mimi naamini utaweza sasa hivi nataka tupige zetu hizi clip za michambo mimi kuchamba sijui 
Mimi naongea lakini sio kuchamba. Eh hey, basi ndo kanitengeneza mpaka sasa hivi na, na chamba. Yaani sasa hivi na chamba hatari. Yaani yani, na, na chamba sasa. Mm. <laughs> Labda comment za wafuatiliaji wanasemaje baada ya kuona una chamba sasa hivi? Ah, nadhani hata mwenyewe unaona. Nadhani wewe mwenyewe si umeziona huko ndo mpaka ukajua huyu ni nani. Ukaamua kunifuata. Basi ndo hivyo kwamba wapo wanusifia yani wengi wasi, eh damani dada ana mdomo huyu eh dada anaongea huyu huyu dada si ndio yule fulani eh siku hizi ana maneno yani ni vitu kama hivyo lakini sasa ndio niko kwenye kazi eh basi naenda mwa mwendo wa kuchamba sasa hivi simwachi mtu okay umezungumzia kwamba kuna baadhi ya sanii labda ulikuwa ukiwacheki hata ukimwambia naomba si niate ya usigele ya lakini hataki anakausha hapo case mbado leo kufanya kitu kama hicho kumcheki msanii bwana naomba na mimi hata si ni afa baadaye akakukaushia au labda akakuahidi afa baadaye ikawa kimya wengi kaka ni wengi sana mm. ni sana nilijitahidi kuanzia kwa wale ambao tulikuwa wote kwa banzi kwa sababu kulikuwa na wengine wamenikuta kwenye game kwa banzi niliwapokea mimi mwenyewe kwa tunawafundishana step tunafundishana nini hisia lakini baadaye wenzangu wakawa na majina kwa hiyo hata ukimfuata ukimwambia naomba anakuona we hamna kitu hataki kabisa yani anasahau kabisa kama mlisota wote unajua si kama ile movie mfano usiuka Unajua kipindi kile hey, yani tumeishuti kwa shida stand sisi tulikuwa tunakata ile nani visamvu ile visamvu eh yeah? tunakata ile miti ndo mtu mwingine anaingia kati anashika huku na huku afu kamera inakaa juu ndo tunashoot tulikuwa tunachangishana tuna wenyewe ila kodi kamera nakumbuka ilikuwa kamera kwa siku ni shilingi 20 kwa hiyo tunatoa kila anaenda kushoot anatoa hela mpaka inatimia tunaenda kuikodi kamera kwa siku stand hatuna kwa hiyo atushuti usiku na maana ni mchana tu ta hatuna kwa hiyo ni stand ile tuna, tunatumia stand ya miogo visamvu ndio mtu anatengeneza inafanywa stand na shoot tumepitia yote yale watu tumesota lakini wengine wakaja tayari tamba ishajulikana tayari tamba ishakuwa kubwa wamekuja baada ya kutuona sisi wakaingia wakawa wanapenda tukawapokea pia vizuri tukawafundisha pia sanaa lakini sasa hivi mtu yuko juu wewe tena anakona hamna kitu labda unaweza kuniambia labda msanii gani gani uliwahi kumwomba msaada akakausha kama hivyo hapana wanajelewa message sent and delivered yes <laughs> okay labda sasa turudi kwenye maisha halisi kwenye ume uleo au na watoto wangapi sasa hivi mimi na watoto wawili niliolewa na msanii mwenzangu yule yule ambaye nilicheza naye siuka mr sanjo lakini bahati mbaya tulikuja tukaachana kwa hiyo sasa hivi tayari na mume mwingine kwa kipindi unacheza na siuka tayari kwa wana ndoa au baada ya siuka ndio mmeoana wakati tunacheza nsiuka tulikuwa wachumba wakati eh, yes wakati naacheza nsiuka tulikuwa bado hatujafunga ndoa tumekuja kufunga ndoa wakati tunacheza chitokai tulipocheza chitokai tayari tushawana tusha nadhani movie ya tatu kutoka nsiuka au ya nne ndo tukatushawana sasa tayari upo kwenye timu Gedere na sika uongee vitu vyo vyote vile. Yesu wajue kwamba sasa tayari uko kwenye timu Gedere. Timu Gedere ninazungumzia nini? Mnapatikana wapi? Yaani kila kitu. Timu Gedere sio ni watoto tu wa uswazi. Yaani sio maisha yetu ya kiswazi swazi tu humo. Eh humo ni uswazi kwa kwenda mbele. Kwa hiyo tuko mitaa uswahilini pia. Tunapatikana huko kwa mitaa uswahilini kwa waswahili wenzetu. Kwa hiyo huko wewe unaambiwa kabisa yani. Yaani mtanzania akiumwa wala siangaikiwe kumpadao we mpe umbea tu ukimpa okay, umbea anapona yani nguvu anapata na kazini kwake anaenda na mtanzania yani watanzania sasa hivi wanavyopenda umbea kuliko hata wale watu wanawapa hela wao wanapenda umbea si unaona tena mwenye page za instagram page zenye followers wengi ni zile page zinao post umbea lakini wewe post tu habari yako si dolini si kitu gani uone kama kuna mtu anakufollow Yaani watu wengi wanapenda zile pages na posti umbea. Kwa hiyo sasa Tanzania tunapenda sana umbea kuliko hata hela. Kwa hiyo ni hivyo. Ni kweli. Sasa hapo hapo kuna mtu pengine anakuangalia leo. Instagram labda unapatikana kwa jina gani? Facebook. Tena ndo naomba mnifollow. Yaani kama kweli nyinyi ndo mashabiki wangu ndo mnanipenda hasa. Yaani mnifollow. Yaani mimi napatikana sina sijui hash nini sijui underscore. Ah mimi ni Dorin Nsiuka. Dorin Nsiuka. Bas nimemaliza. Dorin yani ile Dorin so Dorin ni Dolin. Yaani baada ya R kuna hilo. Ni Dolin Nsiuka tunapatikana kwa, kwa jina hilo kitu kingine cha mwisho ambacho natamani kuongea kwa mashabiki kwa Tanzania kwa mtu wote ambaye anakuanga jamani mashabiki ndo kama hivyo hii ni 2020 tumekuja kiivo kivingine kwenye michambo na vitu vingine vizuri vinakuja kwa hiyo jamani tunawaomba kwanza mfollow page yetu ya page mama hiyo 
ni mkojo wa ngedere kwa hiyo pale na maana kila siku tena usisahau kuscribe YouTube kwamba kila kitu tunachokituma ili moyo wa kwanza kukipata kwa hiyo tunakuja kivingine tunaenda kwa michambo na kuna michambo mingine iko tayari yani suni tunamteiona kwa hiyo msikose jamani tunawaomba tunaomba tunaomba page yetu ya Instagram mkojo wa ngedere na ukija kwenye kwenye YouTube mkojo wa ngedere unascribe pale bas unapata kila kitu kipya okay mimi nataka kitu cha mwisho kweli ni jeu dori ni sasa wa 2020 nataka chochote kile ambacho cha kuchamba uchambe hata dakika moja ama sekunde thelathi mm. <laughs> ah mungu wangu wewe ni chambe ni chambe na sasa ni chambe ni chambe ni chambe mashabiki chochote kile yani chochote kile nataka kukuona uko katika character ya kuchamba mm. Naweza kusema kwamba eh binadamu bwana zambi yake yeye anaiona nzuri zambi ya mwenzake anaiona mbaya jambo baya akilifanya yeye analiona sawa lakini akifanya mwenzake sio sawa duniani hapa tusameheane tu tukisema tuhukumiane hakuna atakayebaki haki iko mbinguni tu hakimu anamhukumu mtu kaiba kuku wakati ya mwenyewe anaiba mkiwa mtu wewe leo sio wizi au wewe unamnyoshia mwenzako kidole eti yule kaathirika wewe unamwambia kama mwenzako kaathirika wewe umepima unamwambia mzoko kaathirika wakati wa mwenyewe unazini na kupima hujapima ala umetisha doreen <laughs> okay mimi nikushukuru kwa muda wako asante na mimi nakushukuru kwa kunijali kunitafuta na kunifata na shukuru sana okay tulikuwa na Doreen Wansiuka tumeongea mengi sana kuhusiana na tasnia nzima ya uigizaji eh situation ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye kushuti movie ya Insuka lakini sasa 2020 ambapo amejikita kwenye uchambaji lakini pia amechamba tumemuona kweli anaweza na kweli ni msanii mtafute kwenye page zake za Instagram kama alivyokuambia Doreen Insuka lakini pia kwenye page yao mama mkojo wa Ngedere WhatsApp Facebook Instagram pamoja na YouTube kwa jina tu la mkojo wa Ngedere hii ni Bona TV mimi naitwa Saleh Classic usisahau kusubscribe na kucomment ili uwe wa kwanza kupata zile information zinazohusu burudani pamoja na michezo